ஃபார்மல் மீடியா நேர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் நான் உங்களுடைய வேளாண் தோழன் சிவகுமார் காங்கிலிருந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து மேஸ்டிஸ் அதாவது மடிநோய் மாட்டு பண்ணையில் மாடுகளுக்கு வரக்கூடிய மடிநோய் வந்து எப்படி எளிமையான முறையில் நம்ம தீர்வு காண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த மடிநோய் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது மாட்டு பண்ணையில் இது ஏன் இந்த மாதிரி மடிநோய் வருது அப்படின்னா மடிநோய்க்கான காரணங்கள் நம்ம நிறையா சொல்லலாம் பார்த்திங்கன்னா மடிநோய் வந்து அந்த அதாவது வந்து என்ன சொல்கிறது யூரின் போய் அந்த சாணம் சாணத்து மேலே யூரின் போய் அதை வந்து குழம்பு மாதிரி ஒரு மாதிரி பண்ணி அது மேலேயே வந்து மாடுகள் வந்து அந்த காம்பை வச்சு படுக்கும்போது அந்த மடிநோய் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் எப்போனா பால் கறந்த உடனே பால் கறந்துட்டு உடனே அந்த ஒரு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே அந்த மா மாடு வந்து அந்த இடத்துலேயே வந்து படுக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த துவாரங்கள்லாம் ஓப்பனாக இருக்கும் அந்த துவாரத்து வழியாக பேக்டீரியா வந்து உள்ளே போய் இந்த மாதிரி மடிநோய் வந்து உருவாக்குது அப்படிங்கிறத தான் ஒரு காரணமாக சொல்கிறாங்க அது போக வந்து நிறையா விதத்தில் வருது மடிநோய் வந்து அது மட்டும் இல்லாமல் பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ப்ளஸ் ஃபங்கஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த மாதிரி காரணங்களால் மடிநோய் வருது மடிநோய் வந்தால் எப்படி வந்து இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா மடிநோய் வரும்போது மாடுகளுக்கு வந்து நீங்கள் ஜூம் பண்ணலாம் நார்மலாக வந்து இப்போ இந்த மாடுக்கு வந்து நார்மலாக இருக்கக்கூடிய மாடு இது இது ஏற்கனவே வந்து ஒரு மடிநோய் வந்து அது எப்படி நான் குணப்படுத்தி வைக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பின்னாடி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது இந்த மாட்டுக்கு வந்து நார்மலாக மடி வந்து இப்படி தான் இருக்குது இதை பண்ணி பார்க்கும்போது நீங்கள் என்னது மடி வந்து இந்த மடி வைக்காமிங்க நார்மலாக ஒரே ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்குது ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்குது அப்போது இதை வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது மாடு வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அமைதியாக நிற்கும் வந்து இதில் வீக்கமோ எதுவும் இல்லை அப்படிங்கும்போது இது வந்து எதுவும் பண்ணாது இப்போ இந்த மாடு இந்த மாடு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒரு பன்னெண்டு லிட்டர் ஒரு வேலைக்கு பன்னெண்டு டூ பதிமூணு லிட்டர் கொடுத்துட்டு இருந்த மாடு இது இதனுடைய மடி நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த மடி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மடிநோய் வந்துருந்துச்சு இந்த காம்பில் மடிநோய் வந்துருந்துச்சு இந்த காம்பு வந்து கண்ணு போட்ட அடுத்த நாளே வந்து மடிநோயாக மாறிடுச்சு நான் கொஞ்சம் பார்க்காம விட்டுட்டேன் நான் ஆக்சுவலாக வெளியூர் போனதுனால இங்கே பார்க்காம விட்டாங்க ஆட்கள்லாம் பார்க்காம விட்டதுனால அந்த வீக்கம் வந்துருச்சு அதை பற்றி எனக்கும் கொஞ்சம் அப்போதைக்கு அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருந்துச்சு அதனுடைய என்னென்னா இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் மந்த்துக்கு மேலே இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணி பண்ணணும் என்னென்னா ஒரு மாதிரி கல் மாதிரி வீங்கி தண்ணி மாதிரி வர ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த காம்பு இந்த இதை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ஜெக்ஷன்லாம் போட்டாங்க இந்த கட்டிகள் குறையிறதுக்காக நிறைய இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் போடப்பட்டது மாடுகளுக்கு காய்ச்சல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இன்ஜெக்ஷன் போடப்பட்டது தீனி எடுக்காமல் போயிடுச்சு அதுக்கு எல்லாம் இன்ஜெக்ஷன் போட்டாங்க எல்லாமே பண்ணி பார்த்தாச்சும் ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த லேயருக்கு மட்டும் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே நான் செலவு பண்ணேன் அது வந்து இது வந்து ஒன்றுமே பண்ணவே முடியல இன்னும் வந்து இந்த காம்பில் பால் வர்றது கிடையாது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மடி ஃபுல்லாக வீங்கி இந்த லேயர் ஃபுல்லாக இது வரைக்கும் வீங்கிருச்சு இந்த லேயர் ஃபுல்லாக இது வரைக்கும் வீங்கிருச்சு மாடுனால் நடக்கவே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை கடைசி என்ன ஆகி போச்சுன்னா இந்த அயோடெக்ஸ் போட சொல்லி ஒரு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சு ஊ இன்ஜெக்ஷன் போட்டு போட்டு என்ன ஆகி போச்சுன்னா சைட் எஃபெக்ட் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் இன்ஜெக்ஷனே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாட்டை வந்து கொடுத்துருங்க அப்படின்னு கூட டாக்டர் சொன்னாங்க எனக்கு கொடுக்கறதுக்கு மனசு இல்லை சரி கடைசி வரைக்கும் என்னதான் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருவோம் அப்படின்ட்டு விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே இந்த வீக்கை வந்து சீயா சீலாக மாறி அந்த சீல் வந்து வெளியில் போத்து வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஹோல் இருக்கு இந்த சைடு ஒரு ஹோல் இருக்கு இதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஹோல் இருக்கு மூணு ஹோல் இருக்கு இந்த காம்பை சுற்றியும் இந்த இதை சுற்றி மூணு ஹோல் இருக்கு இந்த மூணுலேயும் வந்து இன்னும் சீல் வந்துட்டு தான் இருக்கு இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு மேலே இது சீல் வந்துட்டு இருக்கு இது நடந்து கண்ணு போட்டது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ் பக்கமாக ஆயிடுச்சு அந்த ஃபைவ் மந்த் தான் இதுக்கான போராட்டம் நடந்துகிட்டே இருக்கு இந்த ஒன் மந்த்தில் இதில் சீல் வரைஞ்சிட்டே இருக்கு எனக்கு என்ன காலையில் ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீல் எல்லாம் வந்து நான் எடுத்துருவேன் ரிமூவ் பண்ணிடணும் க்ளவுஸ் போட்டுக்குள்ளே ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டிங்சர் ஐயோடு வச்சு முதல்ல பொட்டாசியம் பெருவாங்கிட்டு வச்சு அதை க்ளீன் பண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு இந்த சீல் எல்லாம் எடுத்துட்டு ஸ்டிஞ்ச் வச்சு அடிச்சிருவேன் அதுக்கப்புறம் கிளாத் வச்சு தொடச்சு தொடச்சிருவேன் அதுக்கப்புறம் டிங்ச்சர் ஆயோடின் வச்சு அதை க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு மேலே வந்து ஒரு ஆயின்மெண்ட்டும் அந்த மேலே அந்த ஸ்ப்ரேயும் வந்து ஈக்கல் வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஸ்ப்ரே வந்து அடிச்சிட்றேன் அதனால் வந்து இப்போது ஓரளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது புண் வந்து ஆறிக்கிட்
உடம்புல இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுவாங்க காய்ச்சல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு பால் குறையிறதுக்காக இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஏன்னா பால் நிறைய உற்பத்தி ஆக திருப்பி பாக்டீரியா வந்து இன்னும் நிறையா ஃபார்ம் ஆயிரும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த மடியில் வந்து இந்த பாலை வந்து கரந்து விட்டுகிட்டே இருக்க சொல்லுவாங்க அந்த டியூப் அடிச்சுட்டே இருக்க சொல்லுவாங்க மூணு நேரத்துக்கு இருக்கும் அந்த டியூப் அடிக்க சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்ம கடையில் கிடைக்கும் அந்த டியூப் மேசிட்டிஸ் டியூப் இருக்கும் அந்த டியூப் வந்து அதில் மருந்து இருக்கும் பாக்டீரியில் வந்து கிளீப் பண்ணுற மாதிரி பே மருந்து இருக்கும் அதை வாங்கி அந்த காம்பில் வந்து உள்ளே செருகி டீப்பாக அதை வந்து மேலே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு அடிக்க சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பண்ணினாலும் காஸ்ட் நமக்கு செலவாகிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மேஷிஸ் வந்து குறைந்தபட்சம் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா நமக்கு செலவு பண்ண வேண்டியது வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதையெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது மாட்டு பண்ணையில் தோல்வி அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக வந்துடும் ஒரு மாட்டுக்கு ஐயாயிரம் ரூபா நமக்கு வருது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் செலவு வருது அப்படின்னா நம்ம எப்படி லாபத்தை பார்க்க முடியும் கண்டிப்பாக ஒரு தோல்வியில் வந்துடும் அப்படிங்கிறக்காக ஸோ இதுக்கு என்ன சிறந்த வழி அப்படின்ட்டு நான் முன்னாடியே ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் இந்த மாதிரி மா மேஸ்டிஸ் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த அதை வந்து நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் நம்ம ஃபார்மல் மீடியா சப்ஸ்கிரைபர் மிஸ்டர் ஆனந்த் சார் வந்து எங்கள் கன்னியாகுமரியிலிருந்து நமக்கு ஃபோன் பண்ணார் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது வந்து ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் அவர்கிட்ட இருந்து கேட்டு வாங்கி நான் பண்ணி பார்க்கணும் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக அதை பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறக்காக ஸோ அதை நான் பண்ணி பார்த்தேன் அந்த வந்து கண்டிப்பாக நூறு சதவீதம் வந்து எனக்கு திருப்தியாக இருந்துச்சு அது கண்டிப்பாக அந்த மேஸ்டிஸ் வந்து குணப்படுத்திச்சு ஒரே நாளில் அந்த மேஸ்டிஸ் இருக்கிற இடமே இல்லாமல் தெரியாமல் போயிடுச்சு அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு வைத்தியம் அதை தான் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் கண்டிப்பாக இது வந்து மாட்டு பணியாளர்களுக்கு நூறு சதவீதம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை பண்ணுங்கள் நூறு சதவீதம் வந்து நம்ம மாட்டு பணியில் ஜெயிக்க முடியும் மேஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய வியாதியே கிடையாது நான் எப்படி இந்த த படிகாரக்களை வச்சு குணப்படுத்துகிறேன் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இது மாடு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் மடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு வீங்கியிருக்கிறது உங்களுக்கே தெளிவாக தெரியும் நல்லாவே வீங்கியிருக்கு கல் மாதிரி வீங்கியிருக்கு இதாக பாருங்கள் கல் மாதிரி வீங்கியிருக்கு அந்த ஒரு சைடு மட்டும் மற்றதெல்லாம் நார்மலாக இருக்குது இப்போ பால் கறந்தாச்சு கறந்ததுக்கப்புறம் இது வீங்கியிருக்கு ஸோ இந்த வீக்கத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த மாட்டை தொட்டு பார்க்கணும் அந்த அந்த இடத்த வந்து லேயரை தொட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அது உதைக்கும் உதச்சதுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அது மடி நோய் தான் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குமாவே வீங்கியிருக்கும் ஸோ அப்போ மடி நோய் அப்படிங்கிறது நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே என்ன பண்ணணும் அந்த அந்த பாலை வந்து ஃபுல்லாக கறந்து விட்டுட்டு அந்த அந்த மடி நோய் வந்து அந்த காம்பில் எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபுல்லாக பால் ஒரு சொட்டு பாக்கிலாம் ஃபுல்லாக அழுத்தி அழுத்தி நீங்கள் கறந்து விட்டுணும் கறந்ததுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ஒரு டியூப் அந்த பேக்டீரியா இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு டியூப் வந்து நார்மலாக மேசிட்ஸ் டியூப் விற்கும் கடையில் நீங்கள் மெடிக்கலில் வாங்கி அதை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிடணும் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி அந்த காம்பு தளவு காம்பு பிடிச்சிட்டு மற்றதெல்லாம் வந்து அந்த மருந்து உள்ளே போகிற மாதிரி நீங்கள் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது எதுக்குன்னா ஆரம்ப கட்டத்தில் மடிநோய் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது நம்ம வந்து படியாறுக்கள் ஊற்றினா அது வந்து ஒரு மணி நேரம் ஆயிரம் அது வேலை செய்யறக்கு அதுக்கு முன்னாடி வந்து இதை ரொம்ப தூரம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது தடுக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் அதே வீக்கத்தில் இருக்கிறக்காக நம்ம இதை வந்து ப்ரிகாஷனாக நம்ம பிரைமரி மெத்தடாக நம்ம இதை செஞ்சிடறோம் நம்ம முன்னாடி பார்த்தது அந்த படிகாரக்கள் அந்த படியாறுக்கள் வந்து நூறு கிராம் எடுத்துக்கிறோம் பொடி பண்ணுனா படிகாரக்கள் வந்து நூறு கிராம் போட்டுக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா நாட்டு சக்கரை இரநூத்தம்பது கிராம் போட்டுக்கிறோம் நாட்டு சக்கரை இரநூத்தம்பது கிராம் அதுக்கப்புறம் கால் லிட்டர் தண்ணி இரநூத்தம்பது எம்எல் தண்ணி வந்து மிக்ஸ் பண்ணி மூணையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம அதை மூணையும் மிக்ஸ் பண்ணால் அதை வந்து பாட்டிலில் ஊற்றி பாட்டிலில் மாடுக்கு வந்து வாயிலேயே கொடுத்துட்றோம் பார்த்திங்கன்னா வாய்வெளியாக கொடுக்கும்போது எப்படின்னா நீங்கள் தீனி எதுவும் கொடுத்துருக்கூடாது ஃபஸ்ட்டே வந்து காலையில் ஒரு வயிற்றில் கொடுக்குறது பெட்டர் இப்போ நம்ம அது கொடுத்து காலையில் ஏர்லியராகவே கொடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம மடி நோய் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் மதியம் வந்து இப்போ ஒரு பதினோரு பன்னெண்டு மணி ஆயிடுச்சு இப்போ மடி நோய் வந்து என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மணி ஒரு இரண்டு மூணு மணி ஆயிடுச்சு அந்த இன்டர்வியூவில் தான் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ மடி பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஒரு ரொம்ப அந்த டைட்டாக இருந்து வந்து கொஞ்சம் இலகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் பாலை பீச்சு பார்க்கலாம் பீச்சுனிங்கன்னா வந்து பால் தண்ணி
மாதிரி எப்படி இந்த படியார்கள் வந்து இதை குணப்படுத்து அப்படின்னா இந்த படியார்களுக்கு வந்து கிருமி நாசினியே யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ கொரோனா இதில் கூட நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இந்த படியார்களில் வந்து நம்ம ஒரு தண்ணியாக தண்ணி ஊற்றி அதில் வந்து கை கழுவணும் அப்படின்னா இந்த பாக்டீரியா வந்து வைரஸ் எல்லாம் போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சில நிறைய வீடியோக்கள்லாம் வந்துச்சு ஸோ அது வந்து ஒரு பாக்டீரியாவில் கொல்லக்கூடிய ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு கல் அது வந்து ஒரு தோற்பு தன்மை அதிகமாக இருக்கிறதுனால உடம்புல இருக்கக்கூடிய மாட்டுக்கு உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா பாக்டீரியாஸ் வந்து தேவையில்லாத பாக்டீரியாவெல்லாம் அழிச்சிடும் தேவையான பாக்டீரியாவெல்லாம் வச்சுக்கும் வேறு எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் கொடுக்கறது இல்லை நான் இதை ப்ராக்டிக்கலாக கிட்டத்தட்ட வந்து நான் ஒரு பத்து தடவை யூஸ் பண்ணிட்ட மாடுகளுக்கு வேறு எதுவுமே நான் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ இது வந்து நூறு சதவீதம் கண்டிப்பாக மாட்டு பண்ணையில் இந்த மேஸ்டிஸ் வந்து மடிநோயை குணப்படுத்த முடியும் அதனால் இனிமேல் மாட்டு பண்ணையில் வந்து மடிநோயினால் லாஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு யாருமே இனிமேல் சொல்ல வேண்டியது கிடையாது நூறு சதவீதம் ஜெயிக்கலாம் மடிநோய்க்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தீர்வு இது தான் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இதை யூஸ் பண்ணுங்கள் இது பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் மாட்டு பண்ணையில் அனைவருக்குமே இதை பிடிச்சிருக்கும் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீங்கள் வேறு எதுவுமே யூஸ் பண்ண வேண்டியது இல்லை அந்த டியூப் படியாக்கள் மட்டும் வச்சுக்கங்க மடிநோய் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாக்கில் இருக்கணும் எப்பவுமே ஒரு ஒரு கிலோலேருந்து ஒரு ஒன்றரை கிலோ வரைக்கும் பவுடர் பண்ணி ஸ்டாக் வச்சுக்கங்க எப்போ வந்தாலும் உடனே கொடுக்க ஆரம்பிச்சுருங்க கண்டிப்பாக வந்து இது ஒரு மிகப்பெரிய தீர்வு மடிநோய் இனிமேல் நமது மாட்டு பண்ணையில் ஒரு ஒரு ப்ராப்ளமே கிடையாது கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க நன்றி வணக்க